po ay maupo. Ito po ang ikawalong batch ng kasalang bayan. Para sa taong ito, pinagsama po ang mga ikakasal supposed to be ng 2013 ng June at ngayong Disyembre. Sa ikawalong edisyon, tayo po ay may isang daan at limamput limang ikakasal. At para po pangunahan ang pagdiriwang at ang kasal na ito, palakpakan po natin ang Pastor Elizer Gonzal. Good morning po sa ating lahat at uh, tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon at uh, batiin natin ang kalapit natin ng good morning. Dito po sa 1 Corinthians 13, ito po ang uh, love chapter, ang sabi po rito sa salita ng Panginoon, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi na nanaghili o nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-ugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Sabi po rito, love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil but is happy with the truth. Love never gives up and its faith, hope, and patience never fail. Love is eternal. So just po ang pagpapala sa kanyang mga salita. Tayo po ay muling pumigit at tayo tumungo, tayo po ay manalangin. Aming pong Diyos, aming Ama, sa umaga ito, nagpapasalamat po kami sa buhay, sa kalakasang ipinahiram mo sa amin. Salamat din po sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Patuloy po namin, Panginoon, na ninanais ang iyong patuloy na gabay, patnubay ng iyong banalay spirito. Pagpalaan mo po ang kasalang ito, maging ang mga namumuno sa aming bayan. Pagpalaan mo rin po ang mga lahat ng mga nagmamahal sa mga ikakasal. Ikaw po, Diyos lamang aming nais purihin at pasalamatan. Ito po ang aming samodalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Mga minamahal tayo nakakatipon upang mag-isaksi sa pagbubuklod ng 155 na pares na ito. Ang kasal, ang pag-aasawa, ito'y banal sa harap ng Diyos. Ito ang pinakamalapit na relasyon, pinakamatibay na relasyon na ginawa ng Diyos sa atin. At ito'y pinahayag sa Bible, ito may salita ng Diyos, ipinahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kalagayan natin bilang mga anak ng Panginoon, ngayon din ang kalagayan ng kasal, ng pag-aasawa, ng pag-iisang dibdib, at ng pagbubuklod. Tingnan natin ang kalagayan nito sa ating buhay. Pwede na po tayong maupo. Maraming salamat po. At good morning din sa mga nasa labas na mga magulang at mga ninong at ninang. Ngayon din sa lahat ng nangamumuno sa ating bayan. Ang minasa ko po, ito po ay bahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay, uh, uh, ito po ang binabasa sa mga simbahan, sa mga churches, sa mga Bible study. At uh, hindi lang naglalaman ito ng salita ng Diyos, ito'y salita ng Diyos na naisulat ng mahigit na apat na pong manunulat. Marami ding aklat ang nagpahayag patungkol sa pag-aasawa. Tinitignan ko ang mga ikakasal parang hindi magkakilala. Baka pwedeng hawakan ng lalaki ang kamay ng kanyang asawa. Okay, hikpitan nyo, baka makatakbo yan. Hawakan natin. Masaya ang kasalan, kaya tayo dapat nakangiti, bawal ang nakasimangot. Okay, ito pong salita ng Diyos ay nagpahayag sa maraming aklat patungkol sa pag-aasawa. Sa so, unang bahagi pa lamang ng, uh, ng Bible ay paliwanag na kinasal ng Diyos si Eva at si Adan. 
Si Eva, si Adan po ang mga magulang natin. Magkakapatid po tayong lahat. Ano man ang uri, ano man ang lahi ng tao, isa lang ang pinanggalingan si Eva at si Adan. Yung kalapit mo, kapatid mo yan. So ang unang ginawa ng Panginoon, kinasal niya ang ating mga magulang. Yung kasal kay Eva at kay Adan, yun ang pinakamasayang kasal. Yun ang kinasal na walang bianan. Kaya napakasaya nila. Tignan natin ang kahalagahan nito. Ang sabi po sa banal na kasulatan, ang kasal, ito ay institusyon design ng Diyos para magsama ang isang lalaki at isang babae sa habang buhay. Habang buhay po ang pagsasama ng mag-asawa. Sa buong daigdig, isang bansa na lang ang walang diborsyo. Ano pong bansa ito? Pilipinas na lang. Yung dalawang bansa noon na pinagbabawal ang divorce yung Roma at Malta, pinayagan nila. Nagkaroon ng referendum sa Malta, pinayagan nila na magkahiwalay, na pwedeng maghiwalay ang mag-asawa. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, I hate divorce, said the Lord. Galit ako sa naghiwalay, napupot ako sa naghiwalay, sinusumpa ko ang naghiwalay, sabi ng Diyos. Kaya po, sa sandaling makapirma kayo mamaya sa Certificate of Marriage, papipirmahan natin ito sa ating mayor. Pagkatapos, ibabalik po yan sa local civil registrar. Dadalay nito sa NSO. Isang buwan lamang, hindi maglalalayo. Magkakaroon kayo ng record sa buong Pilipinas na mag-asawa na kayo. Yung kalapit mo, yan na magiging asawa mo. Kaya tignan mo, mabuti ang iyong magiging asawa. Kayo na ang magsasama sa habang buhay. Pag-isipan nyo. Binibigyan ko pa kayo isang minuto para mag-isip. Meron tayong batas doon po sa Family Code. Batas ng pamilya sa Pilipinas, Article 2 at 3, ang pwede maging magkasawa ay isang lalaki at isang babae na mahigit sa labing walong taong gulang. 18 hanggang 21, kailangan ng parents consent. 22 hanggang 25, kailangan ng parents advice. So yung pong mahigit ng 25, pwede na magpakasal kahit hindi na pumayag ang mga magulang. May kalayaan, may karapatan na kayo. Ito pong ginawa nyo, ito ang tamang ginawa ninyo po. Kung kaya man ay nagsasama ng matagal na o meron ng mga anak, dito, ito ang pinakatamang ginawa natin. At nagpapasabi mong ito yung aking mga anak, asawa, mga magulang. Yung family circle ay lumaki, lumuwang. Lumaki ang bilang ng pamilya. Kalooban ng Diyos ang pag-aasawa. Marami ng planong mag-asawa na hindi natuloy. Marami na kami napuntahan. Kaya po dapat ipagpasalamat natin na sandaling ito. Ito ang isa sa pinakamasayang sandali sa ating buhay. Ang kasal ay banal dakilang pangyayari. Yung pong kasal, ang isang meaning ng marriage ay to contract, kontratang panghabang buhay. Ang isa pang kahulugan ng marriage, ito ay covenant, tipan, katulad ng binanggit kanina ni Ma'am Linda. Ito ay tipan nyo sa Diyos mamaya, mangangako kayo sa Panginoon. At ang pangako natin dapat tuparin natin dahil alam ng Panginoon lahat ng ating.